ஒரு பெண்ணு இன்பம் அடைக்கிறதை மிந்தி ஒரு ஆணுக்கு விந்து வெளியேறிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேரு தான் பிரிமேச்சுரி ஜாக்குலேஷன் அல்லது துவதஸ் காரணம்னு சொல்றது இந்த பிரீமெச்சூரிட்டி அண்ட் ஆங்கில வார்த்தை வந்து பெண்ணுடைய இன்பத்தை சார்ந்து இருக்க தவிர ஆணுடைய இன்பத்தை சார்ந்து கிடையாது நம்ம சமுதாயத்துல விரப்பு தன்மை கோளாறு இருக்கிற ஆண்களோட துவரதஸ் காலம் இருக்கிற ஆண்கள் தான் அதிகமா இருக்காங்க வீட்டுல பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க குளிக்கிறப்ப தோல் முன் தோல் எடுத்துட்டு தலைப்பகுதி வாஷ் பண்ணம் பான்ட்டு ஏன்னா இந்த பெரியவங்களுக்கு இவங்க சின்ன வயதை பண்ணதை வச்சு பயந்துடா ஏன் மாதிரி என் பையனை பண்ணிடுவான் என்னமான்ட்டு இவர் பண்ணா வப்பு பையன் பண்ணா தப்பு சின்ன வயசுல பாத்ரூம் போய் சுய என்ன பண்ணிருப்பான் எங்க அப்பா அம்மா பாத்திர போறாங்கன்னு அவசர அவசரம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துடுவான் அப்படியே பழக்கப்பட்டுடுவான் சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்கு நாளை கல்யாணம் ஆன பிறகு இவனை யாரும் தொந்தரப்பட மாட்டாங்க பார்த்தாலும் தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க சீக்கிரமா விந்து பாடுறதுக்கு பழக்கப்பட்டான் பாருங்க அந்த ஹேபிட்டே இப்பயும் வருது ஆன்டிசிபேட்டரி ஆங்ஸைட்டி நமக்கு விந்து வந்துடுமோ 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 அந்த பயத்தினாலேயே வந்துடுப்பா ரொம்ப நாள் சக்தி ஈடுபடாமல் இருந்து சட்டம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் சக்தி ஈடுபடுறப்ப விந்து சீக்கிரமாக தான் வந்து சேரும் போன வாரி நம்ம வந்து விரைப்பை தன்மை கோளாறு அல்லது இரக்டைல் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பேசணும் இப்போ ப்ரீமேச்சுரி ஜாக்குலேஷன் அல்லது சீக்கிர ஸ்கலனம் துரித ஸ்கலனத்தை பற்றி பேசலாம் ஒரு பெண்ணு உணர்ச்சி வசப்படுறதுக்கு மிந்தி இன்பம் அடைக்கிறதுக்கு மிந்தி ஒரு ஆணுக்கு விந்து வெளியேறிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ப்ரீமேச்சுரி ஜாக்குலேஷன் அல்லது துவதஸ் காரணமும் சொல்கிறது இதனால் என்னப்பா கஷ்டம் ஆணோட பெண்ணுக்கு தான் பாதிப்பு அதிகம் ஏன்னா அந்த அம்மா கிடைக்க வேண்டிய இன்பம் கிடைக்காமல் போயிடுது எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு நீங்கள் ஸ்வீட்டு வயலை கொடுக்குற மாதிரி கையில் கொண்டு வந்துட்டு டக்குன்னு எடுத்துடுறீங்க இல்லையா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆசைப்படுறாங்க செக்ஸில் ஈடுபடுறாங்க உணர்ச்சி வசப்படுறாங்க ஆனால் உணர்ச்சி வசப்பட்டு உச்சக்கட்டத்துக்கு போகிற டைமில் இவர் முடிச்சிடுறாரு அப்போ அங்கேயே பாதையில் போயிடுது அவர் இது பேர் தான் ப்ரீமெச்சூரி ஜாக்குலேஷன்றது இந்த ப்ரீமெச்சூரிட்டி அண்ட் ஆங்கில வார்த்தை வந்து பெண்ணுடைய இன்பத்தை சார்ந்து இருக்க தவிர ஆணுடைய இன்பத்தை சார்ந்து கிடையாது ஆணை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு ஆசை இருந்தது தூண்டுதல் கிடைச்சது உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்காரு உச்சக்கட்டத்துக்கு போயிருக்கு விந்து வெளியே வந்துடுச்சு நார்மல் அவருக்கு மெச்சூர் பெண்ணுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தான் அது ப்ரீமெச்சூர் சரி அதெல்லாம் விட்டுடலாம் இப்போது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா நம்ம சமுதாயத்தில் விரப்பு தன்மை கோளாறு இருக்கிற மக்களோட ஆண்களோட துரதஸ் காலம் இருக்கிற மக்கள் தான் ஆண்கள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க ஒன்று துரதஸ் காலம் மட்டும் இருக்கலாம் இல்லை துரதஸ் காலம் ப்ளஸ் விரப்பு தன்மை கோளாறும் இருக்கலாம் ஆனால் இதை விட்டுடுறாங்க எல்லாம் எல்லாம் ஈடி ஈடின்னு சொல்லி விரப்பு தன்மை கோளாறு தான் பிடிச்சிருக்காங்க ஃபார்மா கம்பெனி மெடிக்கல் கம்பெனி எல்லாருமே இது புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றாங்க இதுக்கு என்னப்பா காரணம் பல காரணங்கள் இருக்குது உடம்பு ரீதியான காரணங்கள் இருக்குது மன ரீதியான காரணங்கள் இருக்குது லேர்னிங் பிஹேவியர் நேர காரணமாக இருக்குது உடம்பு ரீதியான காரணங்கள் என்ன ஃபைமோசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு முன்தோல் பின்பக்கம் எழுக்க முடியாமல் இருக்கணும் அப்போ என்ன ஆகும் சென்சிட்டிவிட்டி அதிகமாகி தளரப்போ உடனே விந்து சீக்கிரமாக வந்துடும் ரெண்டாவது நிறைய பேர் வீட்டில் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க குளிக்கிறப்ப தோல் முன் தோல் எடுத்துட்டு தலைப்பகுதி வாஷ் பண்ணம் பான்ட்டு ஏன்னா இந்த பெரியவங்களுக்கு இவங்க சின்ன வயதில் பண்ணதை வச்சு பயந்துடா ஏன் மாதிரி என் பையனை பண்ணிடுவானுமா என்னமான்ட்டு இவர் பண்ணால் வப்பு பையன் பண்ணால் தப்பு எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி அதனால் யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க கிடையாது எப்படி பல் வளர்க்குறோமோ எப்படி நம்ம வந்து குளிக்கிறோமோ கையை வாஷ் பண்ணமோ சாப்பிட்றதுக்கு மிந்தி ஒவ்வொரு ஆண் குழந்தைக்கும் பெற்றோர்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் என்னது அது தோல் பின்பக்கம் எடுத்து குளிக்கிறப்போ உள்ளே இருக்கிற அழுக்க சுத்தப்படுத்தணும் அப்படி சுத்தப்படுத்தாமல் இருந்தோம்னா வருஷ கணக்காக மாதக்கணக்காக என்ன ஆகும்னா அந்த தோல் அந்த அழுக்கோட ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் செக்ஸில் ஈடுபடுறப்ப அந்த தோல் பின்பக்கம் போகிறப்ப உடனே சென்சிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகி விந்து துரிதமாக வந்துடும் இன்னொரு கண்டிஷன் அப்னார்மலி ஷார்ட் ஃபெனுலம் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆணுடைய ஆண் ஒரு பெருக்கு இல்லையா அதுக்கு யூரின் வெளியே வரக்கூடிய பேசேஜ் இருக்கும் அங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஜாயிண்ட் வரைக்கும் ஒரு தின்ன ஒரு லைன் மாதிரி இருக்கும் அது பேர் தான் 
ஃபைனல்மான் பேர் இது ஓரளவுக்கு பெருசாக இருந்தவன்னா முன் தோலை பின்பக்கம் தள்ளுறப்ப பிரச்சனை கிடையாது ஷார்ட்டாக இருந்தேன்னா அது இழுத்து சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகி சீக்கிரமாக வந்துடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரை வேதனால் ஏற்படலாம் சில பேருக்கு நரம்பில் வர நாடிய மண்டலம் பாதிப்பு ஏற்பட்டு மல்டிப்பிள் ஸ்கேர்வசஸ் போன்ற இதுவும் இருக்கலாம் இது மாதிரி உடம்பு ரீதியான காரணம் மன ரீதியான காரணங்கள் என்னப்பா ஒரு தேரி என்னென்னா இந்த ஆணுக்கு பெண்ணு மேலே கோபம் ஒய்ஃப் மேலே கோபம் அதனால் அந்த அம்மாவுக்கு இன்பம் கொடுக்கக்கூடாமல் பிளாக் பண்ணிடணும்னு சீரம் முடிச்சிடுறாருன்ட்டு இன்னொரு தேரி என்னென்னா கண்டிஷன் ரெஸ்பான்ஸ் சின்ன வயசில் பாத்ரூமில் போய் சுய எண்ணம் பண்ணிட்டுருப்பான் எங்கள் அப்பா அம்மா தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க பார்த்துட்டு போகிறாங்கன்ட்டு அவசர அவசரமாக முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துடுவான் அப்படியே பழக்கப்பட்டுடுவான் சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கு நாளை கல்யாணம் ஆன பிறகு இவனை யாரும் தொந்தரப்பட மாட்டாங்க பார்த்தாலும் தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த சீக்கிரமாக விந்து படுறதுக்கு பழக்கப்பட்டான் பாருங்கள் அந்த ஹேபிட்டே இப்போயும் வருது இன்னொன்று ஆன்டிசிபேட்டி ஆங்ஸைட்டி நமக்கு விந்து வந்துடுமோ 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 அந்த பயத்தினாலேயே வந்துடும் பாதி ஆ என்னுடைய அனுபவத்தை நான் இன்னொன்று பார்த்துருக்கேன் முக்கியமாக வந்து ப்ரொலாங் பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஆப்சினன்ஸ் ரொம்ப நாள் செக்ஸில் ஈடுபடாமல் இருந்து சட்டன் இன்றைக்கி ஒரு நாள் செக்ஸில் ஈடுபடுறப்ப விந்து சீக்கிரமாக தான் வந்து சேரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் வந்து ஆன் கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லை சவுத் இந்தியாவில் இருந்துக்கிட்டு டெல்லியிலையோ நார்த் ஈஸ்ட்லேயோ எங்கே வேலை செய்கிறாங்க இவங்களுக்கு டெய்லி வந்த ஒய்ஃபோட ஈடுபட முடியாது ஒரு மூணு மாதத்துக்கோ ஆறு மாதத்துக்கோ சில பேருக்கு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருந்தால் வருஷத்தில் ஒரு மாதம் தான் லீவ் கொடுப்பான் ருசிகண்டை போன ஆச்சு இல்லையா பழகப்பட்டிருக்கான் இந்த ஒரு வருஷமும் கஷ்டப்பட்டு உணர்ச்சிகளை அடக்கி வச்சுருக்காங்க ஊருக்கு வந்த உடனே உடனே சேர்ந்து அனுபவிக்கணும் சொல்லி பண்ணுறப்ப விந்து சட்டம் வந்துடும் அது என்ன ஒரு பரிதாபம் பண்ணால் இவ சில நாள் போன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கே பழக்கப்பட்டு ஹேபிட் ஆகிடு நார்மலாக ஆகிடுவாங்க ஆனால் பயந்துட்டு என்கிட்ட வடி வருவாங்க எப்போ அன்றைக்கி நைட்டு ஃபைட் பிடிக்கிறான் நான் என்ன செய்கிறது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் தெரியுமா ஊருக்கு போய் அது ஒரு வருஷம் வர ஒன்று வரமாட்டானே ஸோ அது புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் ஒன்று கவலைப்பட தேவையில்லை அதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது சார் எனக்கு மாற்ற மருந்து வரான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா செக்ஸ் தெரப்பின்னு ஒரு வழிமுறை இருக்குது அதாவது அதுவே வயப்போ எப்படி சேரலாம் எப்படி விந்து வராமல் தடுக்கலான்றதுக்கு டெக்னிக் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் இது பேர் செக்ஸ் தெரப்பி இதில் ஸ்குவீஸ் டெக்னிக் ஸ்டாப் டாக் டெக்னிக் இருக்குது அது செக்ஸ் தெரப்பி எடுக்கிறப்ப அதில் ஒரு ஸ்டெப்பாக சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்படி இல்லை சார் என்ன நேரம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ண முடியாது எனக்கு இம்மிடியட்டாக ரிலீஃப் வரணும் மாற்றுக்கள் இருக்குது என்ன கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து நம்ம மூளையில் செரட்டோனின்னு ஒரு ரசாயனம் கெமிக்கல் இருக்குது இப்போ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் நரம்போட இம்பல்ஸ் கேரி பண்ணுறது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் டிப்ரெஷன் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்களே சைக்காட்டிக் பேஷண்ட்டு அவங்களுக்கு பார்த்தா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செரட்டோன் லெவல் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி துவரதஸ் காலம் ஆகிறவங்களுக்கும் செரட்டோனின் லெவல் பெயினில் கம்மியாக இருக்கும் ஆகையினால் தான் சைக்காட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு ஆன்டி டிப்ரெஷன் மாத்திரை கொடுக்குறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு கம்பெனி என்ன வரும் சைட் எஃபெக்ட்டு சார் எனக்கு விந்து ரிலீஸ் ஆகலான்ட்டு அந்த மாதிரி இது வந்து இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் எஸ்எஸ்ஆர்ஐன்னு மாத்தக்கள் இருக்குது அந்த ஒரு ஃபேமிலிக்கு சார்ந்தது செலக்டிவ் செரட்டோனின் ரீஅப்டேக் இனிபிட்டர் அந்த மாத்திரை கொடுத்தா செரட்டோனின் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ விந்து உடனே ரிலீஸ் ஆகா தள்ளி போகும் இப்போ யூஎஸ் எஃப்டிஏ அதாவது அமெரிக்காவில் வந்து கம்பெனிக்கு மருந்து விற்கிறது பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா இந்தியாவில் டிசிஜிஐ ட்ரக் கண்ட்ரோல் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இவங்க பர்மிஷன் கொடுத்தது என்னன்னா டெபாக்ஸ்டின் ஒரு மாத்திரை இந்த மாத்திரை பொதுவாக போட்டாங்கன்னா செக்ஸ் முன்னாடி விந்து வந்து கொஞ்சம் தாமதமாக வந்து டே ஆகும் ஆனால் இந்த மாதிரி மாத்திரை சாப்பிட்றப்ப பக்க வகைகள் விளவுகளும் வரலாம் ஆகையினால் தான் நீங்களாக செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடாது டாக்டர் கிட்ட போய் டாக்டர் பரீட்சை பண்ணி உங்களுக்கு இந்த மருந்து சூட் ஆகுமா சூட் ஆகுதா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மருந்து கொடுத்து சரிப்படுத்திக்கலாம் அதனால் எந்த விதமான கவலையும் பண்ணியா இன்னொன்று சொல்கிறேன் எந்த விதமான செக்ஸ் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் பாலியல் பிரச்சனை இருந்தாலும் எப்படி ஒரு வயலில் சரிப்படுத்திக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் தான் சரிப்படுத்த முடியாமல் இருக்கும் அதுக்கு வேறு காரணங்கள் இருக்குது நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் எனக்கு இப்படி தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுன்னு நீங்கள் வந்து டாக்டர் கேட்கக்கூடாது டாக்டர் பரீட்சை பண்ணி உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டோ
அஞ்சரை வருஷம் படிக்கிறோம் அப்போலாம் ஒரு வருஷம் ஹவுஸ் ஏஜென்சி பண்ணுறோம் இல்லையா இதெல்லாம் விட்டு நீங்கள் திடீர்னு இன்றைக்கி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயோ கூகுள்லேயோ பாஸ்ட் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எனக்கு கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்குறது நான் வந்து இப்போ கூகுளே ட்ரீட்மெண்ட் கேட்டு நீயே சாப்பிடு இதை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஜனங்க வந்து இன்றைக்கி பிரச்சனை அதிகமாகிடுச்சு என்கிட்ட வராதுக்கு முந்தே இவன் இன்டர்நெட்டை கூகுளில் பார்த்துட்டு லிஸ்ட்டோடு வர்றான் சிரிப்பிங்க நான் சொன்னான் எனக்கு எரிச்சலாக இருக்க உங்களை தமாஷாக இருக்கலாம் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணுறான் வந்து உட்காரான் அப்போ உட்காரப்பா சந்தோஷம் குட் ஆன் குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் சொல்வாங்களாம் அது என்னப்பா உனக்கு பற்றி நான் கேட்க போகிறேன் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் அவர் பையிலேருந்து லேப்டாப் எடுப்பார் லேப்டாப் திறந்து ஆன் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் விண்டோஸ் டாக்குமெண்ட் திறப்பார் ஒன் டூ த்ரீ இல்லைன்னா ஏபிசி இவருடைய பிரச்சனைக்கு இவருக்கு ஞாபகம் இல்லையா இவர் வந்து டாக்குமெண்ட்டில் போட்டு படிக்கிறாராம் இது எப்படி இருக்குது உங்கள் பெற்ற உங்களுக்கு தெரியலன்னா கம்ப்யூட்டர் எப்படிப்பா சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் இன்றைக்கி நிலம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் தான் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் செக் பண்ணுறது பண்ணுங்கப்பா நான் வேணாம் சொல்ல உங்கள் ரைட்டையோ உங்கள் ஃப்ரீடமை நான் கருக்காக வரல ஆனால் புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி நான் லாபுக்கு படித்தாலும் போய் கோர்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு அனுபவம் தேவை இல்லையா அது முதல்ல புரிஞ்சுக்குவாங்கப்பா எதுக்கு எடுத்தாலும் அனுபவம் தேவை அதனால் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது பற்றி நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுன்னு சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் செக்ஸ் பிரச்சனை இப்போ சொன்னீங்க பிரிமேச்சர் ஜாக்குலேஷன் சார் தப்பு கிடையாது டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் தனியாக போகாதீங்க ஒய்ஃபோடு போங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சுங்கன்னு தான் அது நல்லது எதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு டாக்டரு அது எப்படின்னு ஒய்ஃபுக்கும் தெரியணும் நிறைய பேர் நடிக்கிறாங்க ஒய்ஃபுக்கு தெரியாமல் மேனேஜ் பண்ணிடலாம் அது எப்படி பண்ண முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாதான்ட்டு உங்களோட அதிகமாக அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்ட்டு ஆனால் அவங்க வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் டோடிங்க ஒரு செக்ஸ் பிரச்சனை வந்தால் ஒருத்தருடைய பிரச்சனை கிடையாது ஒரு ஜோடி உடைய ப்ராப்ளம் இப்போ ஒரு ஆணுக்கு விரப்புத்தன்மை பிரச்சனையோ தொடர்ந்த ஸ்கால்மா பிரச்சனை இருந்தால் பாதிப்பு யாருக்கு ஏற்படுது அவருக்கு மட்டும் இல்லை அந்த அம்மா கூட தானே ஆக நேரம் தான் செக்ஸ் பிரச்சனை வர்றப்ப பாதிக்கப்பட்டவர் யாருன்னா அந்த ஜோடி அதனால் ரெண்டு பேரும் டார்கெட்டை போய் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஜோடிக்கு எது ஏற்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு டாக்டர் உங்களுக்கு தக்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க தைரியமாக போவாங்க